హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరిబడి వీడియో విలాస్ డాట్ కామ్ వ్యూవర్స్ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతున్నాం ఈరోజు మన ఈ వీడియో క్లిప్ లో ఇండిజైన్ లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి కమాండ్స్ ఏంటి అనేది ఒకసారి డీటెయిల్ గా వన్ బై వన్ చెక్ చేద్దాం ఇలాస్ట్రేట్ లో చూసినట్టుగానే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మెను అనేటువంటిది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇండిజైన్ లో కూడా ఆబ్జెక్ట్ మెను అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనకి ఎందుకంటే ఏదైనా సరే మనం ఒక విజువల్ ఎలిమెంట్ ని ఏదైనా మాడిఫై చేయాలన్నా దాన్ని మార్పులు అట్లా చేసుకోవాలంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ మెను నుంచి మాత్రమే మొత్తం చేస్తాం సో మేము ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత మీకు అర్థం అవుతుంది ఈ మెను యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏది అనేది ముఖ్యంగా ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి మొత్తం నాలుగు మెను మెయిన్ గా గట్టిగా కనపడతాయి లేఅవుట్ మెను టైప్ మెను ఆబ్జెక్ట్ మెను టేబుల్ మెను దట్ సెట్ ఈ వ్యూ విండో హెల్ప్ అనేది కామన్ గా అన్ని సాఫ్ట్వేర్ లో ఉండేది ఎడిట్ ఫైల్ కూడా కామన్ గా ఉండేది లేఅవుట్ అంటే జనరల్ గా పేజ్ లేఅవుట్ రిలేటెడ్ గా అడ్జస్ట్మెంట్స్ అవి ఉంటాయి ముఖ్యంగా మనకి టైప్ మెను ఆబ్జెక్ట్ మెను ఈ టేబుల్ మెను కూడా మనకి ఎంఎస్ వరల్డ్ లో టేబుల్స్ మీకు అవగాహన కనుక ఉన్నట్టయితే మోరార్ లెస్ కొంచెం అటు ఇటు గా ఆల్మోస్ట్ ఆప్షన్స్ అన్ని సేమ్ ఉంటాయి దీని మీద ఒక సపరేట్ వీడియో క్లిప్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి అది కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు మీకు ముఖ్యంగా మాట్లాడితే రెండు మెనులే మనకి ఇక్కడ ఫైనల్ గా ఫిల్టర్ చేసి చూస్తే కనపడేది ఒకటి టైప్ మెను ఒకటి ఆబ్జెక్ట్ మెను టెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ మొత్తం ఇక్కడ నుంచి కంట్రోల్ చేసుకుంటాం ఆబ్జెక్ట్స్ మొత్తం అంటే అవి ఇమేజ్ అనుకోండి గ్రాఫిక్ ఎలిమెంట్స్ అనుకోండి అంటే సింబల్స్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఆబ్జెక్ట్ మెను నుంచి కంట్రోల్ చేస్తాం సో ఈ రెండు మెనూస్ కూడా మనకి ముఖ్యంగా కనపడతాయి దీంట్లో నేను ప్రస్తుతానికి ఈ పర్టికులర్ వీడియో సెషన్ లో ఆబ్జెక్ట్ మెను గురించి మాట్లాడబోతున్నాం అనమాట ముఖ్యంగా దీంట్లో చూసినట్టయితే నేను డౌన్ టు టాప్ లో వద్దాం ఇక్కడ మనకి అన్నిటికన్నా బాటమ్ లో డిస్ప్లే పెర్ఫార్మెన్స్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఐ థింక్ అది మీకు స్క్రీన్ లో కనపడుతున్నట్లేదు నాకు తెలిసి ఇక్కడ బాటమ్ లో అన్నిటికన్నా కింద మనకి డిస్ప్లే పెర్ఫార్మెన్స్ అని ఉంటుంది సరే అయితే అదే డిస్ప్లే పెర్ఫార్మెన్స్ మనకి యాక్చువల్ గా చూసినట్టయితే వ్యూ మెనులోకి వచ్చినా కానీ డిస్ప్లే పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది ఇదే కమాండ్ మనకి ఆబ్జెక్ట్ మెనులో అన్నిటికన్నా బాటమ్ లో డౌన్ లో మనకి డిస్ప్లే పెర్ఫార్మెన్స్ అని ఉంటుంది అదే కమాండ్ మీరు వ్యూ మెనులోకి వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట దీంట్లో మనకి ఫాస్ట్ డిస్ప్లే అని అలాగే టిపికల్ డిస్ప్లే అని అలా హై క్వాలిటీ అని ఇట్లా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే వీటి తర్వాత మనకి అలవ్ ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్ అలాగే క్లియర్ ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్ అని ఉంటాయి ఈ సెట్టింగ్స్ వెళ్లే ముందు కంపల్సరీ మీరు ఈ ఫాస్ట్ అంటే ఏంది టిపికల్ ఏంది హై క్వాలిటీ అయితే చూడాల్సి ఉంటుంది ఉదాహరణకి మనం ఒక ఇమేజ్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం టెంపరీగా నేను ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నా అంటే మనకు ఒక చిన్న ఏదైనా ఒక విజువల్ ఎలిమెంట్ మనకు అవసరం అవుతుంది సో ప్రస్తుతానికి సింపుల్ ఫోటోషాప్ లో చేసినటువంటి ఒక గ్రేడియంట్ బాక్స్ నేను ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను రైట్ దీన్ని సెంటర్ లో అరేంజ్ చేసుకుందాం ఫైన్ ఉదాహరణకి మనం ఒక పేజ్ లేఅవుట్ చేసామని అనుకుందాం అందులో మనకి మీకు రకరకాల విజువల్ ఎలిమెంట్స్ పిక్చర్స్ అనుకోండి ఇమేజెస్ అనుకోండి ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయని అనుకుందాం వీటి పక్కన కొంత టెక్స్ట్ కూడా టైప్ చేస్తే కొంత మీనింగ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి జస్ట్ డమ్మీ టెక్స్ట్ కొంత ఫిల్ చేస్తున్నాను ఇది ఒక శాంపుల్ లేఅవుట్ అని అనుకోండి ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ మనకి ఒక్క పేజీ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి పెద్ద ఇష్యూ లేదు ఉదాహరణకి ఇట్లాంటిది మీకు ఒక వంద పేజీల మ్యాగ్జైన్ గానీ ఏదైనా డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఈ సిచ్యువేషన్ లో మీకు వచ్చేటువంటి ప్రాథమికమైన ఇబ్బంది ఏంటంటే వంద పేజీల్లో మీకు ఇట్లా ఇమేజెస్ ఉన్నాయని అనుకుందాం ఆ ఇమేజెస్ మొత్తం కూడా హై క్వాలిటీలో ఉన్నాయని అనుకుందాం జనరల్ గా ప్రింటింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు హై క్వాలిటీలో ఉంచాలి కాబట్టి ఇది ఒక ప్రింట్ డాక్యుమెంట్ అని అనుకుంటే దీంట్లో ఉన్న ఇమేజెస్ మొత్తం హై క్వాలిటీ అని అనుకుంటే ఇట్లా వంద పేజీల్లో ఈ ఇమేజెస్ ని మీకు ఇట్లా డిస్ప్లే చేయడానికి చాలా మెమరీ కానివ్వండి అలాగే ప్రాసెసర్ యొక్క స్పీడ్ కానివ్వండి దాని యొక్క కేపబిలిటీస్ వీటన్నిటి కూడా అది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అది ప్రభావితం చేస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఏంటంటే వంద పేజీల్లో ఉన్నటువంటి ఈ హై క్వాలిటీస్ హై క్వాలిటీ ఇమేజెస్ ని ఓపెన్ చేయడానికి ఒక్కొక్కసారి కొంత టైం కూడా పడుతుంది అంటే డిలే అవుతుంటుంది సో ప్రస్తుతానికి మీరు డిజైన్ చేస్తున్న టైంలో వీటిని హై క్వాలిటీ ఇమేజెస్ గా చూడాల్సిన అవసరం ఉండదు జనరల్ గా అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే డిస్ప్లే పెర్ఫార్మెన్స్ లోకి వచ్చేసి ఫాస్ట్ డిస్ప్లే అని ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ చేస్తారో
దట్స్ ఇట్ నాకు ఇంతే సరిపోతుంది అక్కడ నాకు ప్రస్తుతానికి ఇమేజ్ ఏం కనపడక్కర్లేదు కానీ ఎప్పుడైతే ఫైనల్ అవుట్పుట్ కి వెళ్తుంటానో వెళ్ళేటప్పుడు నేను ఇమేజ్ చూసుకోవాలనుకుంటే మళ్ళీ డిస్ప్లే పెర్ఫార్మెన్స్ లోకి వచ్చేసి నేను టిపికల్ గానీ హై క్వాలిటీ గానీ ఇచ్చేసానంటే ఆటోమేటిక్ నా ఇమేజ్ నాకు వస్తుంది సో దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ డిస్ప్లే పెర్ఫార్మెన్స్ అనేటువంటి ఆప్షన్స్ అది ఎక్కడి నుంచైనా సెలెక్ట్ చేసుకోండి వ్యూ మెనూలో డిస్ప్లే పెర్ఫార్మెన్స్ లేదంటే ఆబ్జెక్ట్ మెనూలో అన్నిటికన్నా కిందకి వస్తే మీకు ఇక్కడ ఈ స్క్రీన్ లో రికార్డింగ్ లో కనపడుతుందో లేదా నాకు ఐ థింక్ కనపడుతుందో పోవచ్చు సో ఇక్కడ డిస్ప్లే పెర్ఫార్మెన్స్ లాస్ట్ కమాండ్ అదే ఉంటుంది దీంట్లో కూడా సేమ్ ఫాస్ట్ డిస్ప్లే టిపికల్ డిస్ప్లే హై క్వాలిటీ డిస్ప్లే అని ఉంటుంది వాటితో పాటు యూజ్ వ్యూ సెట్టింగ్ అని ఇంకో కమాండ్ కూడా ఉంటుంది యూజ్ వ్యూ సెట్టింగ్ అంటే వ్యూ మెనూలో మీరు ఏదైతే సెట్టింగ్స్ ఇచ్చి ఉన్నారో వాటిని యూజ్ చేయమని దాని అర్థం అనమాట సో కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ మెనూలో డిస్ప్లే పెర్ఫార్మెన్స్ యూజ్ చేసిన అదే మీనింగ్ లేదా వ్యూ మెనూలోకి వచ్చి డిస్ప్లే పెర్ఫార్మెన్స్ యూజ్ చేసిన అదే మీనింగ్ అయితే టిపికల్ డిస్ప్లే అంటే ఏమవుతుందంటే యావరేజ్ క్వాలిటీలో మనకి ఇమేజ్ కనపడటం అనేది జరుగుతుంది ప్రస్తుతానికి అది ఓన్లీ గ్రేడియంటే కాబట్టి అంత పెద్ద క్వాలిటీ డిఫరెన్స్ మీకు ఏమి ఉండదు అదే ఫైనల్ గా మనం వచ్చేసి హై క్వాలిటీ అన్నామంటే ప్రింటింగ్ లో ఏ క్వాలిటీ అయితే మనకు వస్తుందో అదే క్వాలిటీతో మనకి ఇమేజ్ స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది సో ఈ మూడు ఆప్షన్ లో ఏది యూజ్ చేయాలనేది మీ యొక్క అవసరాన్ని బట్టి ఉంటుంది జస్ట్ డిజైన్ చేస్తున్నారు మీరు ఆ డిజైన్ చేసేటప్పుడు మీరు పిక్చర్స్ ప్రస్తుతానికి చూడక్కర్లేదు అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఫాస్ట్ డిస్ప్లే లో పెట్టారంటే మీకు ఈ విధంగా లేఅవుట్ మొత్తం కనపడుతూ ఉంటుంది మీకు కావాల్సిన వర్క్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ స్క్రీన్ మీద ఓన్లీ ప్రివ్యూ లాగా చూసుకోవాలనుకున్నప్పుడు టిపికల్ డిస్ప్లే వచ్చారంటే సరిపోతుంది అలాగే స్క్రీన్ మీదే మీకు ఫైనల్ అవుట్పుట్ లో ఎంత క్వాలిటీలో వస్తుందో ఆ క్వాలిటీని కూడా డైరెక్ట్ ఇక్కడే చూడాలనుకున్నప్పుడు హై క్వాలిటీ డిస్ప్లే కనుక పెట్టారంటే సరిపోతుంది అయితే ఇక్కడ మీకు ముఖ్యంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ ఫాస్ట్ డిస్ప్లే లో ఇచ్చినప్పటికీ ఎప్పుడైతే మీరు ఫైల్ మెనూలోకి వచ్చేసి ప్రింట్ అని అంటారో ప్రింటింగ్ లో మనకి ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ లో వచ్చేస్తాయి మీకు ఏదైతే ఉందో ఇమేజ్ ఆ ఇమేజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనకి ప్రింట్ లో అనేది వచ్చేస్తుంది అంటే దీన్ని బట్టి మీరు ముఖ్యంగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు ఇచ్చేటువంటి క్వాలిటీ సెట్టింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కేవలం స్క్రీన్ మీద మాత్రమే స్క్రీన్ ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం అలాగే సిస్టమ్ యొక్క రిసోర్సెస్ ఏమి అంటే ర్యామ్ అనుకోండి లేకపోతే ప్రాసెసర్ యొక్క బర్దన్ తగ్గించడానికి వాటికి ఇక్కడ ఉపయోగపడుతుంది తప్ప ప్రింటింగ్ లోకి వచ్చినప్పటికి మీకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీకు ఏవైతే ఇమేజెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ ప్రింట్ లో వచ్చేస్తాయి కాబట్టి ఈ డిస్ప్లే పెర్ఫార్మెన్స్ దాని పేర్లోనే ఉంది డిస్ప్లే పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే డిస్ప్లే రిలేటెడ్ గా ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి సంబంధించిన కమాండ్స్ తప్ప ప్రింటింగ్ లో సంబంధం లేదు కానీ ఇవి చాలా చాలా యూజ్ అవుతాయి మనకి ఎప్పుడైనా మనం క్యాటలాగ్స్ చేస్తుంటాం బుక్స్ చేస్తుంటాం అలాగే మ్యాగజైన్స్ చేస్తుంటాం వాటిలో చాలా హై క్వాలిటీ ఇమేజెస్ పడుతుంటాం ఆ ఇమేజ్ అన్ని కూడా అట్లాగే ఫుల్ క్వాలిటీలో పెట్టి ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఆ సిచ్యువేషన్ ఆ క్వాలిటీని కంట్రోల్ చేయడం కోసంగా మనకి డిస్ప్లే పెర్ఫార్మెన్స్ సెట్టింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మెనూలో డిస్ప్లే పెర్ఫార్మెన్స్ పైనే మనకి ఆ కన్వర్ట్ పాయింట్ అని ఇంకొక కమాండ్ కూడా ఉంది ఆ కన్వర్ట్ పాయింట్ లోనే మనకి ప్లెయిన్ అని కార్నర్ అని స్మూత్ అని సిమెట్రికల్ అని మొత్తం నాలుగు కమాండ్లు ఉన్నాయి సో ఈ కన్వర్ట్ అనే కన్వర్ట్ పాయింట్ అనేటువంటి కమాండ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని ఒకసారి చూద్దాం ఉదాహరణకి మీరు ఒక పెన్ టూల్ తీసుకొని ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది అనుకున్నాం ఈ విధంగా ఒక గ్రాఫిక్ ఎలిమెంట్ ని క్రియేట్ చేశారు మీరు ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసినట్టయితే ఈ పాత్ లో మీకు అన్ని కూడా కార్నర్ పాయింట్స్ ఏ ఉన్నాయి మొత్తంగా కూడా ఇప్పుడు ఇది ఒక కార్నర్ పాయింట్ మనకి ఇక్కడ ఒక కార్నర్ పాయింట్ ఉంది అలాగే ఇది ఒక కార్నర్ పాయింట్ ఉంది అలాగే ఇది ఒక కార్నర్ పాయింట్ ఉంది అలాగే ఇది ఒక కార్నర్ ఇట్లా అన్ని కార్నర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి మనకి ఎక్కడ కూడా కరువు లేవు సో ఏదైనా సిచ్యువేషన్ లో మీరు దాన్ని కరువు పాయింట్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకున్నట్టయితే అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో మనకి ఈ ఆబ్జెక్ట్ మెనూలో ఉన్నటువంటి కమాండ్స్ చాలా యూజ్ అవుతాయి అంటే ఒక్కొక్కసారి మనం వర్క్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక పర్టికులర్ ఆలోచనతో మొదలు పెడతాం అది మళ్ళీ మనం వర్క్ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు మనం చేస్తున్నటువంటి డిజైన్ పని మధ్యలో ఉన్నప్పుడు అవి మార్చుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఆ పరిస్థితుల్లో ఈ ఆబ్జెక్ట్ మెనూలో ఉన్నటువంటి కన్వర్ట్ పాయింట్ కమాండ్స్ యూజ్ అవుతాయి
కర్వ్ టు కార్నర్ కార్నర్ టు కర్వ్ మళ్ళీ వాటిలో కర్వులో కూడా సిమెట్రికల్ అంటే ఈ రెడ్ హ్యాండిల్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి అనమాట మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండిల్ రైట్ హ్యాండిల్ మధ్య స్పేస్ ఏదైతుందో అది ఈక్వల్గా సిమెట్రికల్గా ఉంటుంది ఇటువంటి ఆప్షన్స్ మనం యాక్సెస్ చేసేటువంటి పరిస్థితి మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది ఈవెన్ మీరు అక్కడ పాయింట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ మనకి వర్క్ అవుతుంది సో నేను ప్రస్తుతానికి ఒక రెక్టాంగిల్ తీసుకున్నాను దాని మీద స్మూత్ అని ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు రెక్టాంగిల్ మీద స్మూత్ వర్క్ అవుతాం కాబట్టి మీరు ఈ కన్వర్ట్ పాయింట్ అనేటువంటి ఆప్షన్ కేవలం పెన్ టూల్ తో చేసినప్పుడు మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది లేదా పెన్సిల్ తో చేసినప్పుడు మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈవెన్ ఆబ్జెక్ట్ షేప్స్ ఏవైతే రెడీమేడ్ షేప్స్ ఉన్నాయో వాటి మీద కూడా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు ఈ కన్వర్ట్ పాయింట్ అనేటువంటిది చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది మనకి అలాగే దానిపైన ఇంకొకసారి చూసినట్టయితే మనకి కన్వర్ట్ షేప్ అని ఉంది ఇక ఈ కన్వర్ట్ షేప్ లో వీటిలో కూడా మీకు నాకు తెలిసి ఓన్లీ ఒక కమాండ్ మాత్రమే కనపడుతూ ఉండొచ్చు స్క్రీన్ మీద రెక్టాంగిల్ అని దాంతోపాటు రౌండెడ్ రెక్టాంగిల్ ఉంది బెబెల్ రెక్టాంగిల్ అని ఉంది ఇన్వర్స్ రౌండెడ్ రెక్టాంగిల్ అని ఉంది ఎలిప్స్ ఉంది ట్రయాంగిల్ ఉంది పాలిగాన్ ఉంది లైన్ ఉంది అలాగే ఆర్థోగనల్ లైన్ అనేటువంటి ఇట్లా రకరకాల ఆప్షన్స్ మనకు ఉన్నాయి అయితే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఉదాహరణకి మీరు ఒక డిజైన్ మొదలు పెట్టారు ఆ డిజైన్ లో మీరు వాడినటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి అన్ని కూడా మీకు ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు సో ఒక నాలుగైదు రెక్టాంగిల్స్ ఈ విధంగా యూజ్ చేసాం అనుకుందాం సో డిజైన్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది డిజైన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి క్లయింట్ దగ్గర నుంచి ఒక చిన్న సజెషన్ వచ్చింది మాకు ఈ రెక్టాంగిల్స్ బదులు సర్కిల్స్ వాడండి అక్కడ అని వచ్చింది లేదా మన డిజైన్ లో మనమే మార్పు చేయాలనుకున్నాం ఈ రెక్టాంగిల్స్ బదులు సర్కిల్స్ ఎలిప్సెస్ వాడాలని అన్నప్పుడు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆబ్జెక్ట్ మీద లోకి వచ్చేసి కన్వర్ట్ షేప్ లోకి వచ్చేసి ఎలిప్సెస్ అని అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా కాస్త ఎలిప్సెస్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి అంటే ఏదైనా ఒక డిజైన్ ని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత అది వాటిలో ఏమైనా షేప్స్ యూజ్ చేసి మీ డిజైన్ అంతా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఆ షేప్స్ ప్లేస్ లో వాటి స్థానంలో వేరే షేప్స్ ని తీసుకురావాల్సి వచ్చినప్పుడు మొన్న వాటిని డిలీట్ చేసి మళ్ళీ మొదటి నుంచి డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఉన్నటువంటి షేప్స్ ని కన్వర్ట్ చేసుకునేటువంటి ఫెసిలిటీ ఒకటి మనకి ఇక్కడ ఉంది ఆబ్జెక్ట్ మీద లోకి వచ్చినట్టు కన్వర్ట్ షేప్ మళ్ళీ నాకు రెక్టాంగిల్స్ కావాలి క్లిక్ చేయగానే రెక్టాంగిల్స్ వచ్చేస్తాయి ఇది నా ఉద్దేశంలో ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ అద్భుతమైన ఫీచర్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని దీంట్లో మళ్ళీ ఏ మిగిలిన కామన్ గానే మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి మనకు నచ్చినటువంటి కలర్స్ ఇవ్వచ్చు అలాగే అదే విధంగా టెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మనకి లైట్ షేడ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం ఇవ్వచ్చు వెరీ గుడ్ ఈ విధంగా అనమాట సో ఎప్పుడైతే మీరు ఆబ్జెక్ట్ మీద లోకి వచ్చేసి కన్వర్ట్ షేప్ అంటారో ఈ విధంగా రకరకాల ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మిగిలినవి నేను చూపించాల్సిన అవసరం లేదు చాలా సింపుల్ మీరు ఒక రెక్టాంగిల్ తీసుకుని దాన్ని ఎలిప్స్ చేయండి ఎలిప్స్ నుంచి ట్రయాంగిల్ చేసుకుని ట్రయాంగిల్ నుంచి పాలిగాన్ చేయండి ఇట్లా రకరకాల ఆప్షన్స్ ని ట్రై చేస్తూ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి చూడండి అయితే ఒక లైన్ డ్రా చేశాను సో దీంట్లోకి వచ్చేసి మనం ఆబ్జెక్ట్ మెయిన్ లో కన్వర్ట్ షేప్ అనేసేసి రెక్టాంగిల్ అన్నాం అనుకోండి నా ఉద్దేశంలో ఇట్లాంటి పనులు కొంచెం టైం వేస్ట్ పనులు అని నేను అంటాను సహజంగా ఇవి నేను క్లాసులు చెప్పేటప్పుడు కూడా ఇదే మాట వాడుతుంటాను లైన్ రెక్టాంగిల్ గా ఎట్లా చేస్తాను చెప్పండి కొంచెం మీరు అది అట్లాంటివి ఆలోచించుకొని చేస్తే బాగుంటుంది ఇది కేవలం తమాషాగా మీకు విషయం అర్థం అవడం కోసం అట్లా నవ్వుతూ చెప్పాను అంతగానే ఏం లేదు అంటే ఏదైనా ఒక కమాండ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకు కొంచెం లాజికల్ గా ఒక లాజిక్ ఉండాలి దాంట్లో అంటే మృగంగా చేయకుండా లాజిక్ తగ్గిన చేస్తే మీకు విషయం అర్థం అయిపోతుంది సో ఎంజాయ్ ఆబ్జెక్ట్ మీద కన్వర్ట్ చేయ విధ